চমৎকার একটি গ্যাজেট তাই না খুবই সুন্দর একটি অডিও স্পেকট্রাম ডিসপ্লে মডিউল তৈরির ক্লান্তিকর প্রচেষ্টা সফল করলাম ডিভাইসটি তৈরির পর টেস্ট করে এতই ভালো লাগছিল পরিশ্রমের কথা ভুলে গিয়েছিলাম আপনারা দেখলেন একটি সার্কুলার টাইপ অডিও স্পেকট্রাম মডিউল যার কাজ হলো অডিও সিগন্যালকে অনেকগুলি স্ট্যাটিক এবং আরজিবি এলইডির মাধ্যমে চমৎকারভাবে ভিজুয়ালাইজ করা লাইটিং স্টাইল কালার মোড শেপ সব কিছু মিলে খুব সুন্দর একটি ডেকোরেটিভ গ্যাজেট অডিও স্পেকট্রাম ডিসপ্লে মডিউল কিভাবে তৈরি করলাম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তারিত থাকবে আজকের ভিডিওতে বরাবরের মতোই সাথে আছি আমি মারুফ আহমেদ গ্যাজেট ইনসাইডার বাংলার একমাত্র ভিডিও ক্রিয়েটর ভিডিওটি স্পন্সর করেছে জেএলসি পিসিবি জেএলসি পিসিবি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত বৃহৎ পরিসরের পিসিবি ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি পিসিবি তৈরির সর্বাধুনিক প্রযুক্তি আছে জেএলসি পিসিবি ফ্যাক্টরিতে এখান থেকে প্রতিদিন প্রসেস হচ্ছে আঠারো হাজারেরও বেশি অর্ডার রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অথবা ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদনের জন্য সিঙ্গেল বা মাল্টিলেয়ার যে কোনো পিসিবি ডিজাইন থেকে সর্বোচ্চ মানের পিসিবি তৈরি করতে জেএলসি পিসিবি অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রফেশনাল পিসিবি পেতে আপনার তৈরি পিসিবি ডিজাইনের গার্ভার ফাইলটি আপলোড করুন জেএলসি পিসিবির ওয়েবসাইটে অর্ডারটি কাস্টমাইজ করে কনফার্ম করুন হাতে পেয়ে যাবেন খুব দ্রুত আরও জানতে ভিজিট করুন জেএলসি পিসিবি ডট কম মাত্র দুই ডলারেও পিসিবি অর্ডার করা যায় আমাদের আজকের প্রজেক্ট একটি ডিআইওয়াই প্রজেক্ট অনেকেই জানেন ডিআইওয়াই প্রজেক্টের সকল অ্যাসেম্বলি নিজ হাতে করে নিতে হয় অডিও স্পেকট্রাম ডিসপ্লে মডিউলটি তৈরিতে ব্যবহার করব একটি রাউন্ড শেপের পিসিবি বা প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড আপনারা দেখছেন আমার হাতে সার্কিট বোর্ডটি রয়েছে যার মধ্যে নেই কোনো ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট প্রয়োজনীয় সকল পার্টস নিজ হাতে অ্যাসেম্বল করে নিতে হবে সাধারণ ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এগুলো আকারে বড় হয় তাই সোল্ডারিং আয়রন ব্যবহার করে সহজেই অ্যাসেম্বল করা যায় কিন্তু এই সার্কিটে সোল্ডারিং আয়রন খুব একটা কাজে আসেনি খেয়াল করে দেখুন সম্পূর্ণ সার্কিটটি ডিজাইন করা হয়েছে এসএমটি বা সারফেস মাউন্ট টেকনোলজিতে এসএমটি টেকনোলজিতে অ্যাসেম্বলির জন্য সাধারণত অটোমেটিক মেশিন ব্যবহার করা হয় কারণ এ ধরনের সার্কিট ডিজাইন করা হয় ক্ষুদ্রাকৃতির এসএমটি কম্পোনেন্টের উপর নির্ভর করে এসএমটি কম্পোনেন্ট ব্যবহার করলে সার্কিটগুলো হয় স্মার্ট এবং গ্যাদারিং লেস এখানে দেখুন এসএমডি এবং সাধারণ সার্কিটের মধ্যে পার্থক্য কেমন এসএমডি পার্টসগুলোর মান একই হলেও আকারে ছোট হওয়ার কারণে কম্প্যাক্ট ডিভাইস তৈরিতে প্রচুর ব্যবহার করা হয় এটি আধুনিক টেকনোলজি এই সার্কিটটি কোনো প্রকার অ্যাসেম্বলি মেশিন ছাড়াই আমি নিজ হাতে কমপ্লিট করেছি আপনারা দেখতে পাবেন কেমন হয়েছে সার্কিটের এপিঠে রয়েছে প্রচুর এলইডি বসানোর জায়গা এখানে থাকা প্রতিটি লাইনে নয়টি করে পনেরো লাইনে সর্বমোট একশো পঁয়ত্রিশটি ছোট আকারের এলইডির প্রয়োজন হবে ব্যবহার করব সাদা আলোর এসএমডি টাইপ এলইডি আপনারা দেখছেন আকারে এগুলো কতটা ছোট মাঝখানের এই পজিশনে বসাতে হবে আরও দশটি এলইডি এখানে ব্যবহার করব আর জিবি লাইটিং হয় এরকম এসএমডি টাইপ এলইডি আকারে এগুলো কিছুটা বড় হলেও সোল্ডারিং আয়রন ব্যবহার করে এগুলো বসানো যায় না পেছন দিকে মাঝখানে রয়েছে মেইন ওয়ার্কিং আইসি বসানোর জায়গা এই আইসিটি আমরা ব্যবহার করব এটি একটি মাইক্রো কন্ট্রোলার আইসি যার মধ্যে এলইডি লাইটিং এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম লোড করা আছে আইসির গায়ে মডেল নম্বরটি লেখা রয়েছে এরপর রয়েছে আর ওয়ান থেকে আর থ্রি পর্যন্ত তিনটি রেজিস্টার পয়েন্ট এখানে তিনটি একশো দুই রেজিস্টার ব্যবহার করতে হবে যেগুলোর মান হবে ওয়ান কে এগুলো ব্যবহার করব আর ফোর পয়েন্টে ব্যবহার করব একটি একশো পাঁচ নম্বরের এক মেগা ওহম রেজিস্টার আর ফাইভে প্রয়োজন হবে একটি তিনশো একত্রিশ নম্বরের তিনশো ত্রিশ ওহম রেজিস্টার সি টু থেকে সি ফোর পর্যন্ত তিনটি ক্যাপাসিটার প্রয়োজন হবে প্রতিটি হবে পয়েন্ট ওয়ান মাইক্রোফেরাট ক্যাপাসিটার সি ওয়ানে প্রয়োজন হবে একটি দুশো বিশ মাইক্রোফেরাট ষোলো ভোল্টের ইলেকট্রোলাইট ক্যাপাসিটার এটি একমাত্র কিছুটা বড় আকারের কম্পোনেন্ট সবশেষে প্রয়োজন হবে একটি মিনি ইউএসবি কানেক্টর মডিউলটিতে পাওয়ার দেওয়ার জন্য ব্যবহার করবো একটি ইউএসবি টাইপ বি কানেক্টর এভাবে সবগুলো পার্টস অ্যাসেম্বল করে নিলে তৈরি হয়ে যাবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অডিও স্পেকট্রাম ডিসপ্লে মডিউলটি লাইটিং মোড পরিবর্তনের জন্য সার্কিটের পেছন দিকে রয়েছে একটি টাচ সেন্সিটিভ অংশ এলইডির ব্রাইটনেস কমানোর জন্য এবং ডিস্টর্শন কমাতে সামনের অংশে থাকবে একটি পোলারাইজড কভার পেছনেও একটি কভার থাকবে যা হবে স্বচ্ছ এগুলো অ্যাক্রিলিক প্লাস্টিকের তৈরি আটকানোর জন্য ব্যবহার করব তিনটি স্ক্রু এবং নয়টি বোল্ট চলুন এবার অ্যাসেম্বলি শুরু করব এসএমটি অ্যাসেম্বলির জন্য সাধারণ সোল্ডারিং লেড ব্যবহার করা অসম্ভব এ ধরনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয় বিজিএ সোল্ডারিং পেস্ট লেড পাউডার এবং লিকুইড রেজিনের সংমিশ্রণে তৈরি হয় বিজিএ সোল্ডারিং পেস্ট এগুলোর গলনাঙ্ক সাধারণ লেডের চেয়ে কিছুটা কম সহজেই গলে যায় কিন্তু শক্ত হয় সাধারণ লেডের মতোই সোল্ডারিং করব আমার মতো করে একটু ভিন্ন প্রসেসে এজন্য ব্যবহার করব এসএমডি রিওয়ার্ক স্টেশন যাকে আমরা হট এয়ারগান নামে চিনি যেভাবে সোল্ডারিং করব তা হলো এক পিঠে পার্টস বসিয়ে বিপরীত দিক থেকে হিট দেব
কাজ শুরুর আগে সার্কিটটি আরামদায়ক পজিশনে সেট করে নিতে হবে কারণ বেশ অনেকটা সময় লাগবে সাথে প্রয়োজন হবে প্রচুর ধৈর্য এবার পেস্টিং করব সোল্ডারিং প্যাডগুলো লক্ষ্য করে সবগুলো এলইডি একসাথে বসানো ঠিক হবে না আমি তিন লাইন করে বসিয়ে নিয়েছি প্রথম তিন লাইনে আমি কিছুটা বেশি লেট ব্যবহার করেছিলাম এতে এলইডি গুলো কিছুটা উঁচু হয়ে গিয়েছিল যদিও তাতে তেমন সমস্যা হয়নি পরের গুলো ঠিকভাবেই লাগিয়েছি চমৎকার সব ইউনিক গ্যাজেটের রিভিউ এগুলো তৈরির প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন গ্যাজেট তৈরির আইডিয়া পেতে গ্যাজেট ইনসাইডার বাংলা চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন চ্যানেলটিতে ঘুরে আসতে পারেন দারুণ সব পর্বগুলো মিস করে থাকলে সোল্ডারিং এর জন্য হট এয়ার গানের চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সেট করে দুই ইঞ্চি দূর থেকে হিট দিচ্ছে দেখুন কিভাবে পেস্ট গলে যাচ্ছে আর এলইডি গুলো সুন্দরভাবে বসে যাচ্ছে সার্কিটের থিকনেস অনুযায়ী তাপমাত্রা সেট করতে হয় একই সাথে খেয়াল রাখতে হয় পর্যাপ্ত দূরত্ব যেন ঠিক থাকে তা না হলে সার্কিট বোর্ডটি পুড়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে এবার পরের তিন লাইন এসএমটি অ্যাসেম্বলি দেখতে অনেকটা স্যাটিসফাইং ভিডিওর মতো গলে যাওয়ার সময় দেখতে বেশ মজা লাগে সর্বমোট একশো পঁয়ত্রিশটি এলইডি বসিয়ে ফেলেছি তেমন কোনো সমস্যা হয়নি দেখতেও ভালোই হয়েছে এবার দশটি আর জিবি এলইডি বসাতে হবে একইভাবে সোল্ডারিং পেস্ট দিয়ে এলইডিগুলো বসিয়ে নেব সবগুলো সঠিক অ্যালাইনমেন্টে বসিয়ে চারশো ডিগ্রি টেম্পারেচারে হিট দেব মনে রাখবেন এ ধরনের কাজে অল্প তাপমাত্রায় বেশিক্ষণ হিট দেয়া ঠিক নয় আবার বেশি তাপমাত্রায় দ্রুত গলানোর চেষ্টা করাও ভালো কাজ নয় এলইডিগুলো বসে গেছে অর্থাৎ সমস্ত এলইডির অ্যাসেম্বলির কাজ শেষ এবার ইউএসবি পোর্টটি বসিয়ে নেব এখানেও হিট গান ব্যবহার করা যেত আমি আয়রন ব্যবহার করছি এবার মেইন আইসির পালা একইভাবে সোল্ডারিং প্যাডগুলো দেখে পেস্টিং করে নেব খেয়াল রাখতে হবে যেন পেস্ট বেশি না হয় তাতে আইসির লেগ একটির সাথে আরেকটি লেগে শর্ট হতে পারে আইসি বসানোর জন্য সরাসরি হিট দেব এখানে টেম্পারেচার রেখেছে তিনশো ডিগ্রি দূরত্ব ছিল দুই ইঞ্চি সুন্দরভাবে বসে যাচ্ছে দুটি লেগ শর্ট হয়ে গেছে সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে ঠিক করে নিতে হবে তার আগে বাকি কাজগুলো শেষ করব। অ্যাসেম্বলির কাজ মোটামুটি শেষ আইসির শর্টগুলো ছাড়িয়ে নিয়েছে এবার খুব ভালোভাবে দেখে নিতে হবে সবগুলো পার্টস ঠিকভাবে বসেছে কিনা চেক করতে হবে কোনো প্রকার শর্ট সার্কিট আছে কিনা অথবা সব জায়গায় সঠিকভাবে গলেছে কিনা সব কিছুই ঠিক মনে হচ্ছে এবার তাহলে কভারগুলো লাগিয়ে নেওয়া যাক তিনটি স্ক্রুর মাধ্যমে দুই পাশের কভার দুটি লাগিয়ে নেব স্ক্র্যাচ প্রোটেকটিভ ফিল্ম রয়েছে খুলে নিতে হবে
চমৎকার সব ইউনিক গ্যাজেটের রিভিউ এগুলো তৈরির প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন গ্যাজেট তৈরির আইডিয়া পেতে গ্যাজেট ইনসাইডার বাংলা চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন চ্যানেলটিতে ঘুরে আসতে পারেন দারুণ সব পর্বগুলো মিস করে থাকলে সুন্দরভাবে সেট হয়েছে ফিটিংস শেষে টেবিলে দাঁড় করিয়ে রাখা যাচ্ছে তার মানে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক রয়েছে মডিউলটিতে পাওয়ার দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হবে এরকম একটি টাইপ বি মিনি ইউএসবি কেবল প্যাকেজের সাথেই কেবেলটি দেয়া হয় কেবেলটিতে ইউএসবি এবং মিনি ইউএসবির সাথে একটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার জ্যাক রয়েছে অডিও সিগন্যাল ইনপুট দেওয়ার জন্য চলুন পাওয়ার দিয়ে দেখি কি হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি মডিউলটি কাজ করছে অর্থাৎ সফলভাবেই আমরা অ্যাসেম্বলির কাজটি করতে পেরেছি কোনো প্রকার মেশিন প্রয়োজন হলো না হাতেই হয়ে গেল এবার মিউজিক প্লে করে টেস্ট করব ছোট্ট একজোড়া লাউড স্পিকার ব্যবহার করব টেস্ট করার জন্য এখানে যে কোনো স্পিকারই ব্যবহার করা যাবে ইচ্ছে অনুযায়ী মডিউলে পাওয়ার কানেক্ট করব একটি ভি টাইপ অডিও কনভার্টার রয়েছে প্যাকেজের সাথে এর এক মাথায় মডিউলের অডিও জ্যাক এবং অন্য মাথায় স্পিকারের অডিও জ্যাকটি সংযোগ দিতে হবে এরপর মেইন জ্যাকটি ফোন বা অন্য যে কোনো ডিভাইসে কানেক্ট করে অডিও প্লে করা যাবে সেট হয়ে গেল চলুন এবার প্লে করে দেখব চমৎকার একটি ডিভাইস তৈরি হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিউজিকের সাথে সাথে বারগুলো ওঠানামা করছে মাঝখানে আছে আর জিবি লাইটিং এর ব্যবস্থা সব মিলে দেখতে বেশ আকর্ষণীয় এই মডিউলটি লাইটিংয়ের জন্য এতে চারটি মোড রয়েছে পরিবর্তন করা যায় পেছনে থাকার টাচ ফাংশনের মাধ্যমে অটোমেটিক মোড পাল্টে যেতে অটো ট্রানজিশন সেট করা যায় সেট করে দিচ্ছি তাতে নিজে থেকেই মোডগুলো পরিবর্তন হবে চলুন দেখতে থাকি আজকের ভিডিওতে আমরা দেখলাম কিভাবে একটি ডিআইওয়াই অডিও স্পেকট্রাম ডিসপ্লে মডিউল নিজ হাতে তৈরি করা যায় একই সাথে শিখে ফেললাম কিভাবে এসএমডি পার্টস বসানোর জন্য এসএমটি এসএমডি করা যায় ভিডিওতে দেখানো ইউনিটটির সকল পার্টস সহ কোথায় পাবেন কতই বা দাম জানতে চাইলে চেক করুন ভিডিও ডিসক্রিপশন আজ এখানেই শেষ করব আশা করব ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক দিতে ভুলবেন না চমৎকার সব গ্যাজেট তৈরির ভিডিও নিয়মিত দেখতে চাইলে গ্যাজেট ইনসাইডার বাংলা চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য